ces images pourraient créer mille et une interrogations dans la case crânienne de l'individu qui apprend ce chemin pour la première fois. Des ballots, des séchoirs de fortune, des eaux de cette envergure, des dames en plein dans une besogne à laquelle elles s'affairent avec concentration et maturité routinière. Ces dames, qui sont des veuves pour certaines, des monoparents pour d'autres, avec les hommes que nous n'avons pas pu rencontrer, constituent ce que nous avons appelé les bimanes de Makepe Misoke. Makepe Misoke, dans l'arrondissement de Douala 5 e le plus grand de la cité capitale économique s'est développé à la manière champignon sur le lieu dit « ancienne décharge ». C'est dans la zone dénommée « Pont Cassé » que l'activité des bimanes de cette infime partie du monde se déroule avec ferveur. S'il vous est arrivé de lire le roman de Séverin Cécile Abega Les Bimanes, vous comprendrez que ces derniers sont ceux-là qui savent affronter la crasse sans honte pour chasser le pécule qui leur permet de subvenir aux besoins de leur famille. Dans ces zones, elles exercent l'activité qui assure leur survie, à savoir la blanchisserie des vêtements usés pour en faire ceux de récupération. Une sorte de recyclage qui ne dit pas son nom. Et ce, depuis un peu plus de 35 ans. La blanchisserie des vêtements de récupération, ce métier informel, obéit à un processus bien structuré, partant de la recherche pour le marché de l'arrière-pays, en passant par le lavage, le séchage, et la mise en ballot. Ce que vous commencez, je vous montre. Ça, là, c'est mon. Ça, 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 c'est mon. Chaque les blanchisseuses des vêtements de récupération ont compris. Leur action permet de vêtir un bon nombre de personnes dans l'arrière-pays. L'ouest, l'est et autres coins les plus reculés sont les bénéficiaires de leur dur labeur. Elles ont compris que tout individu doit jouir d'un des droits fondamentaux figurant en premier sur la pyramide des besoins humains, à savoir celui de se vêtir. Les bimans de Makepe Misoke ont donc un but précis. Habiller ceux de l'arrière-pays en se faisant du même coup de quoi se nourrir. Elles affrontent maintes adversités et surtout, les insultes, les moqueries ne les découragent pas. En fait, c'est tous les jours que dans ces eaux, entourées de taillis et toute autre chose que vous pouvez imaginer, que les bimans de Makepe Misoke s'acharnent à leur travail, bravant ainsi les tracasseries sanitaires. Ce travail ne laisse pas indifférents les passants et d'autres riverains de la zone dite Pont Cassé, au point de leur donner des appréhensions. Je me nomme 
Mofo-Fotting. Je suis riverain du quartier Matepé Michel. Et là, nous sommes avant le pont cassé, venant de l'entrée chez Pierre. Oh, selon moi, ces habits proviennent des de, de, de chiens. Mon petit, aujourd'hui, dans les bars, il a capoté, je me souviens bien. Il y a certains habits que les gens ont que les gens ont pas fait un paquet, et ils vendent cela à ces personnes qui ont fait un paquet, ils vendent cela à ces personnes qui ont fait Il y en a des hommes, mais en fait, je ne sais pas vraiment s'ils sont mariés ou pas. Il y a quand même quelques enfants qui viennent souvent les week-ends pour aider leurs parents à faire ce travail. Je n'ai pas vraiment remarqué ce problème. Mais moi, je me dis particulièrement en fait que, étant donné qu'il n'y a pas de travail, ils trouvent plaisir à cela pour pouvoir gagner le compte quotidien. Comme ça, il n'y a pas vraiment de problème. Ainsi va la vie à Makepe Misoke avec plusieurs boulots informels, parmi lesquels une blanchisserie toute particulière, nourrissant autant que faire se peut son homme. Avec un autre regard, l'on saura se rendre compte de ce que ce boulot ferait partie, bien que négligé, des petites affaires attribuant à la ville de Douala le qualificatif de capitale économique du Cameroun. Par leur boulot, qu'elles exercent sans honte et sans rancune, les bimans de Makepe Misoke contribueraient aussi de fort belles, bien que petites manières, à l'édification du tissu économique du Cameroun. Elles vont dans des poubelles, fouillent, repèrent, ramassent, font le tri, lavent, sèchent toutes ces manœuvres pour redonner de l'éclat aux vêtements, histoire de les rendre une fois de plus viable et arborable. Le futur porteur de l'habit ne saurait penser au lieu de provenance de son nouveau pantalon jean, maillot, t-shirt et autres qu'il aurait acheté à la place du marché. Mais il saura se dire « j'ai désormais de quoi me vêtir ». Et le cycle continue jusqu'à détérioration complète du sésame. Ces bimans de Makepe Misoke savent ce qu'elles veulent, ce qu'elles recherchent et où leurs besoins les amènent. L'homme a toujours recherché des moyens de survie. L'évidence est que partout dans le monde, l'on rencontre beaucoup d'autres bimans exerçant beaucoup d'autres petits boulots, contribuant ainsi à donner de l'éclat au physique des autres. Parmi les bimans, il y en a pour qui les habits récupérés dans des poubelles, les eaux qui passent par-dessous le pont cassé sont une aubaine et les produits par eux mis sur le marché, un précieux sésame pour une certaine frange de la population. C'est dire donc qu'il n'y a pas de saut métier. Tout métier mérite son gain. De même, tout travail nourrit son homme. Tout chemin mène à Rome. C'est les moyens pour y arriver qui comptent Surtout quand ceux-ci sont constructifs. Et ça, oui, ça, les bimans de Makepe Misoke l'ont très bien compris. Welcome back, viewers, to Ndadiam on Mirror TV. And we hope you had a wonderful time watching those women doing what they are doing. That makes them happy. One thing I will tell you here is that do what makes you happy. Don't look at what people say, don't listen to people. But if whatever you do makes you happy, continue doing it and do it with joy in your heart. Ben, oui. how do you see those women in that water? Elles sont courageuses. Je vais même dire que quelque part, ce sont les super women dont il fallait que je parle. Super. Elles sont vraiment des super women parce que very, very c'est quelque chose, quand quelqu'un passe par là, il va se dire c'est tragique ça. Mais il faut regarder que c'est tout, il faut comprendre, c'est toute une industrie. On a beau penser d'elle ce qu'on veut penser, mm -hmm. que ce soit positif ou négatif, mais elles se disent, si nous ne faisons pas comme ça, qui va nous donner à manger Qui va donner à manger à nos enfants Alors, on se rend compte qu'elles apportent aussi du bonheur quelque part à certaines personnes, parce qu'il faut aujourd'hui ramasser un vêtement que quelqu'un a jeté, mm -hmm. aller le laver, lui donner encore de l'éclat, 
rendre cela propre et aller dans un fin fond de village mm -hmm. euh, où on ne sait même pas si euh, le goudron arrive par là, mais elles se battent pour que ça arrive là-bas. Et voilà comment un garçon ou une dame ou un monsieur ou une petite fille se retrouve avec un tricot, une robe, un jean et tout ça. Et la joie, c'est comme ça que la joie est... Comme quelqu'un le disait, le combat continue tous les jours. What I really admired in these women is the courage to go into that water mm. and wash those dresses. You can see how much they have gathered. Si dresses are là -bas, so tu much. Pas sorti. Why not? Comment ça? If it is a possibility. Regarde comment tu es bling 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 là. Tu, tu vas tomber no. malade. Put the blink, blink, blink one side. Those women are human beings. Mm. They enter there, they wash, and they come out. Tu fais bien de le mentionner. Of course, des they enter, they wash, they come out. They don't stay in there for the rest of their lives. Mm. Mais disent c'est toute une job. journée. C'est toute une journée. 6 heures, it, 18 heures. No. Even if it takes them the entire day, they don't sleep inside. Mm. And I believe as women going in before they have taken that measure to go into that <coughs> water. Pardon. For that kind of job, oui. to wash those dresses. Mais si tu as suivi, euh, si tu as suivi le, le monsieur qui s'est exprimé, mm -hmm. le monsieur qui s'est exprimé, qui a dit que certaines de ces dames là ont déjà construit leur maison, ont construit leur maison voilà. euh, relativement à cette activité, elles ont monté un, deux niveaux de maison en étage avec cette activité. Elles envoient leurs enfants à l'école. That is to tell us and to tell the viewers out there. Nothing is too small. No job is too minimizing. No matter how much people undermine you and no matter how much they discourage you, insult you, do whatever negativity they can do on you concerning your job and what brings you happiness. Do not look at what people say. Do what makes you feel happy and what makes you end, it, end, in, end an honest living. Support your family, support your children. They are many jobs, but they help you. Because through this same job, these women have built houses. Through this same job, these women have sent their children to school. And through this same job, they are still helping. Because those dresses they are washing help other people all around the country. Oui. Because there are people who are, who are having difficulties to go into places or to live where they are so they can buy something. But these women do everything possible to take these dresses to their doorsteps voilà. for them. So they do, they, they are contributing into the economy of the country. Justement, c'est peut-être, euh, pas peut-être, c'est l'une des petites activités qui misent avec les autres, n'est-ce pas? Okay. Font en sorte qu'on dise que Douala est la capitale économique yes. du Cameroun. Ces dames-là contribuent comme ça à faire l'économie du, du Cameroun. Alors, Cecilia, tu disais tout à l'heure que je suis fière de partir. Mais toute chose a une fin, chaque chose a une fin. Oh, on, on, on va tout simplement, n'est-ce pas, demander à tout un chacun de garder toujours sa petite quantité d'eau potable à côté de lui, qu'il aille au travail avec une petite gourde d'eau, qu'il se retrouve sur sa table avec un verre d'eau, qu'il se balade, qu'il, en fait, qu'il ne laisse pas son corps se... se Comment je vais dire ça? Se sécher, disons-le comme ça, qu'il soit toujours hydraté, hydraté. Do not hydraté. let yourself to dehydrate before you take water. Before you take water, water must be taken in every given instance. You take water, you refresh yourself, you bathe with water, just like how our doctor feel good inside out has advised us, Dr. Vivian Tabot. So right now, Nous prenons notre verre we are here on Didium oui. Mirror TV. Before we leave you, we'll say water is life. Dadiam on Mirror TV. Stay tuned to Dadiam Mirror TV and have a donc, wonderful uh, day rester. with a refreshing cup Comment tu conclues vite comme ça? Ne conclue pas vite. Conclue pas vite. Parce tu que, as que il faut que tu part. dises encore où tu m'amènes tout à l'heure. Ah, tu as dit le week-end. Oh. Il faut que tu leur rappelles ça. 
Thank you so much. <laughs> thank you, thank you, thank you so much. I am taking this, my lovely friend here, to Delicious Restaurant. Ah, c'est super. Just the name alone, Delicious Restaurant, makes you to salivate. Just the name Delicious Restaurant gives you the anxiety to eat because everything there is delicious. Voilà, mesdames et messieurs, on est parti de la santé pour euh, les derniers documentaires que vous avez vus. Beaucoup de conseils ont été prodigués, n'est-ce pas dans cette émission, on s'est rendu compte que vous êtes à la maison, tout concentré à regarder votre émission d'Adia. Mais on s'est rendu compte qu'ils ont compris tous les conseils qui sont là. I Quant à nous, so. on leur dit tout simplement que nous sommes toujours avec eux. Comme le dit le bon Cameroun, on est ensemble. Toujours ensemble. <rire> Allez, prenez tout simplement votre verre d'eau et disons-nous que Nadia s'achève pour aujourd'hui. On leur donne rendez-vous pour la prochaine And fois. You take a glass of water. I feel refreshed before we go to delicious restaurants. Ah oui, bien sûr. Ciao, bye bye.